Eh bien, les amis, j'espère que vous aimez les films avec des longs titres. Nous revoilà pour une vidéo critique ciné autour d'un film avec un titre méga long, Everything, Everywhere, All at Once. Traduction littérale de tout, partout, tout en même temps. C'est un film qu'on a eu la chance de voir lors du festival des champs Élysées juste avant l'été. C'est un film d'auteur, d'habitude on ne va pas vraiment voir les films d'auteur, hein. on préfère mieux un petit peu les films de blockbuster assez divertissants. Mais voilà, le film a fait énormément de bruit aux états unis ça a été un carton pour un film indépendant. Et c'est pour ça que ça a aiguisé notre curiosité. On va vous donner nos impressions comme d'habitude avec le minimum de spoilers possible, même si on va évoquer certains éléments du film. Alors côté pitch, c'est pas compliqué, Evelyn est une Asiatique qui vit aux états unis qui tient une laverie et on peut dire que sa vie n'est pas forcément une réussite, elle est en redressement fiscal, son mari veut divorcer et sa relation avec sa fille n'est pas au beau fixe. Ceci étant dit, un événement va complètement bouleverser sa vie parce qu'elle va se retrouver en contact avec un autre univers. Cela va non seulement bouleverser son existence, mais aussi l'existence de tous les univers. Le multivers, quoi. Le film dure plus de deux heures, il est assez dense, mais on ne s'ennuie pas parce qu'il se passe toujours quelque chose. Au départ, la situation est très calme et petit à petit, ça va partir en délire total. Attention tout de même, c'est un délire assez compréhensible. C'est l'une des forces du film et vous allez énormément rire tellement les situations sont assez cocasses. Le film est très créatif, d'une certaine manière ça fait un petit peu penser à Sliders avec des univers complètement différents et loufoques. Et en même temps le film aborde des sujets assez sérieux comme leur relation avec ses proches. Le film réunit un casting incroyable avec Michel Yeo, Jamie Lee Curtis ou, ou encore... Ke Hui Khan, alors désolé de la prononciation, c'est un acteur américain que vous avez sans doute vu si vous avez regardé les Indian Jones parce que c'est en fait 2001. Sauf que là, je ne l'ai pas du tout reconnu parce qu'il a énormément vieilli. Ce film est à voir absolument. Bien sûr, il n'est pas forcément adapté pour un public très jeune. Les enfants, ils risquent un petit peu de se perdre. D'ailleurs, on a rencontré l'un des réalisateurs lors du festival des champs élysées et en fait, il nous a dit durant la séance que lui et son compère ont mis tout ce qu'ils aimaient dans ce film. Résultat des courses, c'est un pudding qui est vraiment très réussi. Nous lui donnons la note de 4,5 sur 5. C'est très rafraîchissant de voir un film indépendant aussi créatif et aussi divertissant. Le film sort en salle le 31 août. Franchement, c'est un film qui est loin des standards des blockbusters, qui aura sans doute besoin de votre soutien. Donc, n'hésitez pas à lui faire une bouche à oreille assez positive. Et puis, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo, nous donner comme d'habitude votre retour, vos impressions. C'est toujours intéressant d'avoir une seconde opinion. Sur ce, les amis, on se dit à très vite. On vous a préparé plein de tutos de dessin en deux minutes et plein d'autres surprises encore sur notre site tvhland.com. En attendant, foncez voir Everything, Everywhere, All at Once.